हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू द हंड्रेड सेशन ऑफ द पी आई बी ट्वेंटी फोर सेवन एंड मैं हूं मनीष मिश्रा एंड गाइस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड इसी तरीके से हमारे सेशंस देखते रहिए एंड कीप सपोर्टिंग द टीम अनुज जिंदल एंड गाइस इन टूडे सेशन क्योंकि आज हंड्रेड एपिसोड है सो इट शुड बी अ स्पेशल एपिसोड सो आज के सेशन में हम जो भी पढ़ेंगे जो भी हमारी तीन चार न्यूज होंगी उनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का है बिकॉज आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूली अनाउंस्ड नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है बाय द गवर्नमेंट नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इसके अलावा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केरला स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम नमथ बसाई नमथ बसाई प्रोग्राम ऑफ द केरला स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनाउंसमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर गिविंग जॉब्स फॉर गिविंग गवर्नमेंट जॉब्स टू द लोकल्स राइट सो All these topics are related to the ESI section of your RBI Grade B exam. So do watch the complete session and spread the knowledge. So चलिए start करते हैं with question number one. But guys, before we begin, एक कुछ students का feedback है that the जो session का pace है वो काफी ज़्यादा है. So आज के session में को मैं थोड़ा सा slow down करने की कोशिश करूँगा. And at the end of the session, आप सभी को ये comment करके बताना है कि आज के session का pace ठीक है, इसको बढ़ाना है या इसको कम करना है. Alright. so please at the end of the session do comment about the pace of the session about the speed of the session ki hame is session ki speed ko aur increase karna hai ya fir isko slow down karna hai ya fir itna theek hai okay so now let's start with question number 1 so guys question number 1 and 2 is about the national council for transgender persons so let us first discuss about this so recently guys the ministry of social justice and empowerment which is headed by mr thawar chand gehlot The Minister of Social Justice and Empowerment is Mr. Tawar Chand Gehlot. He is the leader in Rajya Sabha. He is the Rajya Sabha leader. Okay, so this ministry has constituted the National Council for Transgender Persons. Or National Council for Transgender Persons, जो है वो Transgender Persons Act 2019 के अंतर्गत बनाया जाना था, जिसको एक साल के बाद बनाया जा रहा है. Okay, so this council has been formed under the Transgender Persons Act of 2019. Okay. This council guys will be chair uh, chaired by Union Minister of Social Justice and Empowerment. Okay, who will be the chairperson? The chairperson will be Social uh, Union Minister of Social Justice and Empowerment. And if you talk about the vice chairperson, then vice chairperson will be Minister of State. All right, Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment. Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment will be the vice chairperson of this council. Okay. And if we talk about the central department representatives, so इसके अंदर कुछ uh, members central government से और central department से होंगे और कुछ representative कुछ state से होंगे. And remember one thing, जितने भी central department या फिर central ministry से होंगे, all will be the ex officio members. All right, all will be the ex officio members. And जितने भी state representative uh, state state representatives होंगे, that will be nominated. Okay, ये सारे के सारे कैसे होंगे? Nominated होंगे. so if we talk about the central department representatives who all will be the ex officio members so number 1 isme kon honge secretary from the ministry of social justice and empowerment iske alawa other ministries ke members bhi honge not below the rank of joint secretary and ye kon kon se ministries honge ministry of health home minority affairs housing and urban affairs education rural development labor and employment to in sabhi ministries se ek person hoga ek member hoga in this council not below the rank of joint secretary and if you talk about the departments to yahan pe bhi in department mein bhi jo member hoga wo joint secretary ki rank se kam nahi hona chahiye from the department of pension department of legal affairs niti aayog national human rights commission and national commission for women in sabhi departments se ek member hona chahiye not below the rank of joint secretary okay and if you talk about the state representatives that will be nominated so we have uh, we, we we will have the representative from the five states or uts one from north south east west and north east region panchon region se ek uh, representative hoga ek state representative hoga on a rotational basis matlab ye jo hai ab obviously north region mein ek state to nahi hai south region mein ek state nahi hai so kuch so alag alag states ko uh, nominate kiya jayega for the representation in this council on a rotational basis to jo pehla batch hai that is uske andar kon kon hai jammu and kashmir आंध्र प्रदेश उड़ीसा त्रिपुरा एंड गुजरात सो दीज आर द फाइव नॉमिनेटेड स्टेट्स इन दिस काउंसिल इन द फर्स्ट बैच ओके एंड इफ यू टॉक अबाउट द कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन सो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको भी इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन मिला है फ्रॉम द फाइव रीजन पांचों रीजन है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 
एंड ये जितने भी ट्रांसजेंडर uh, कम्युनिटी uh, के जो मेंबर्स होंगे दे ऑल दे आर आल्सो विल बी दे विल आल्सो बी व्हाट नॉमिनेटेड ये भी कैसे होंगे नॉमिनेटेड होंगे एंड इसके अलावा गाइस एनजीओ से ऐसे एनजीओ जो कि ट्रांसजेंडर के वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनमें से भी पांच मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा राइट सो नॉमिनेशन की बात करें सो नॉमिनेटेड मेंबर्स आप कौन होंगे एक तो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होंगे नॉमिनेटेड पांच स्टेट्स नॉमिनेट किए जाएंगे इसके अलावा पांच मेंबर्स फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फ्रॉम द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन इसके अलावा फाइव मेंबर्स फ्रॉम दोज एनजीओ हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी राइट एंड रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दैट द टेन ईयर ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर शैल बी थ्री ईयर्स जो भी जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे उन सबका टेन ईयर कितना होगा तीन साल का ओके एंड नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शन ऑफ दिस काउंसिल की जो काउंसिल है ये क्यों बनाई गई है इसके क्या क्या काम होंगे सो so, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ये होगा गाइस कि इट विल एडवाइज ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग द ट्रांसजेंडर पर्सन ट्रांसजेंडर पर्सन से रिलेटेड अगर कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम लेजिस्लेशन या प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट किया जाता है तो उस पर एडवाइस करना या फिर किसी भी ऐसी पॉलिसी या प्रोग्राम या लेजिस्लेशन का इफेक्ट अगर ट्रांसजेंडर पर्सन पे आता है तो इन दैट केस इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना पड़ेगा दैट दिस लॉ दिस पॉलिसी ऑन दिस प्रोग्राम इज अफेक्टिंग ट्रांसजेंडर पर्सन ओके नेक्स्ट इज टू मॉनिटर एंड इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिव्यूइंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट जो जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी की जो एक्टिविटीज है उनको रिव्यू करना उनको कोऑर्डिनेट करना दैट दे आर वर्किंग इन लाइन विद द इन लाइन विद द ट्रांसजेंडर एक्ट और नॉट मतलब वो ट्रांसजेंडर की वेलफेयर के टूवर्ड्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो नहीं है जहां पे ट्रांसजेंडर के खिलाफ किसी तरीके का कोई भेदभाव किया जा रहा है किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है नेक्स्ट इज टू रिड्रेस ग्रीवेंसेज ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन एंड टू परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज प्रिस्क्राइब बाई द सेंटर टाइम टू टाइम इसके जो फंक्शन है वो अपडेट करती रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि अभी तो इसके अंदर कोई जुडिशियल मतलब इसको क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल बॉडी नहीं रखा गया है ये हो सकता है कि आगे चल के इसको क्वासी जुडिशियल या फिर जुडिशियल बॉडी बना दिया जाए ताकि जितने भी अगर कोई क्राइम होता है अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर पर्सन उसको जल्दी से खत्म करने के लिए उसको जल्दी से वाइंड अप करने के लिए और जल्दी से सजा दिलाने के लिए इस काउंसिल को पावर दे दी जाए ओके एंड इफ यू टॉक अबाउट गाइज द ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट ऑफ टू सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट This act defines a transgender person as one whose gender does not match the gender assigned at birth. Okay, and it includes trans men, trans women, persons with intersex variations, gender queers, and person with socio cultural identities like Kinnar and Hijra. जैसे हम कुछ लोगों को हमने socio cultural identity दे रखी है Kinnar कोई Kinnar कह के पुकारता है कोई Hijra कह के पुकारता है तो इन सभी को transgender person की definition में रखा गया है under this act. Okay. and this act states that a transgender person shall have the right to self perceived gender identity wo uska right hai ki wo koi he has the right to self perceived gender identity okay this act has a provision that provides transgender the right of residence with parents and immediate family members kyunki aap sabne dekha hoga that if there is a transgender born in the family to ek transgender community hota hai wo aata hai aur transgender newly born transgender ko apne saath le jate hain but now this act provides this uh, this act provides transgender uh, the right of residence with their parents and immediate family members and this act this act prohibit uh, prohibits any kind of discrimination against a transgender person in various sectors and it states that the offenses against transgender persons will attract imprisonment between 6 months and 2 years and in addition to fine matlab isme ek punishment ka bhi provision rakha gaya hai taki logo ko penalize kiya ja sake all right So this is about the Transgender Persons Act of 2019, and this was all about the Council. So now let's move on to question number one and two. So the Ministry of Social Justice and Empowerment has constituted this uh, Council. Question is which statement is incorrect about the Council? So the Council is formed under the Transgender Persons Act 2018. No, the Act year is 2019. So this statement is incorrect. The tenure of the community member shall be five years. No. जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे उन सभी का जो टेन होगा दैट विल बी हाउ मच थ्री इयर्स ओके सो देर फॉर ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सो देर फॉर गाइज द करेक्ट आंसर विल बी वॉट ऑप्शन डी बोथ आर इनकरेक्ट एंड क्वेश्चन नंबर टू कंसिडर द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस काउंसिल कॉम्पोजिशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट सो सोशल जस्टिस मिनिस्टर विल अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल नो ही और शी हिमसेल्फ विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल 
द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विच इज करेंटली हेडेड बाई मिस्टर तावरचंद गहलोत द काउंसिल कम्प्राइज इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फाइव स्टेट्स अपॉइंटेड ऑन अ रोटेशनल बेसिस येस दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट सो पांच स्टेट्स है जिनको रोटेशनल बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा फ्रॉम द फाइव डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ओके सो इसमें हमारा एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सो ऑप्शन बी ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज अबाउट द नमथ बसाई प्रोग्राम सो लेट एस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस प्रोग्राम गाइज सो नमथ बसाई प्रोग्राम वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द केरला स्टेट गवर्नमेंट फॉर टीचिंग ट्राइबल चिल्ड्रेन इन देयर मदर टंग जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं ट्राइबल चिल्ड्रेन हैं उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नमत बसाई एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ई एस आई सेक्शन एंड इट कैन बी आस्ट ऑल्सो इन द फेज वन सेक्शन ओके एंड दिस प्रोग्राम गाइज इज इम्प्लीमेंटेड बाय द समग्र शिक्षा केरला एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की इज टू प्रिजर्व द एथनिक कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द ट्राइबल पीपल जो ट्राइबल लोग हैं उनका एथनिक कल्चर और उनका जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करके रखना एंड अभी तक इसमें काफी सक्सेस भी मिला है केरला गवर्नमेंट को और ये जो लैंग्वेजेस है तीन लैंग्वेजेस है इरुला मुडुका एंड कुरुम्बा यू शुड रिमेंबर दीज लैंग्वेजेस ओके इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नमद बसाई प्रोग्राम में कौन से लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट यूज इन द नमद बसाई प्रोग्राम ओके सो दीज आर द्री लैंग्वेजेस इरुला मुडुका एंड कुरुम्बा एंड इसके अंदर YouTube पे फ्री क्लासेस दी जाती हैं गाइस नमत बसाई प्रोग्राम में ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस प्रोग्राम फॉर सो दिस प्रोग्राम इज फॉर टीचिंग ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव विच इज अर विच इज ऑन एस रिपोर्ट एंड एस स्टैंड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स रिपोर्ट दैट इज प्रिपेयर बाय द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम so the question is we have to following the uh, uh, we have to consider the following statements on participation of the women in r&d domain and identify which are correct okay so recently guys this report science and technology indicators 2018 has been launched by the national science and technology management information system which is a division of department of science and technology and according to this report Almost 60% of the total scientists in R&D domain in India are employed by the government institution. ज़्यादातर scientists जो R&D domain में हैं वो government institutions में काम कर रहे हैं या फिर higher education sector में काम कर रहे हैं मतलब केवल 40% परसेंट ऐसा है जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग दिस रिपोर्ट टेल्स अबाउट टेल्स एस अबाउट द लो वेमेन रिप्रेजेंटेशन जो वेमेन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है दैट इज वेरी लेस एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द रेशो ऑफ वेमेन टू मेन साइंटिस्ट इज इन द रेंज ऑफ वन रेशो सिक्स टू वन रेशो फोर छह मेल साइंटिस्ट पे एक फीमेल साइंटिस्ट और या फिर चार मेल साइंटिस्ट पे एक फीमेल साइंटिस्ट ये इतना कम रेशो है इतना कम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन द इंडियाज आर एन डी डोमेन ओके इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर परफॉर्मेंस बेटर है बिकॉज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन द आर एन डी डोमेन एंड जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वेरियस प्रोसेस में वो भी प्राइवेट सेक्टर में काफी ज्यादा है ओके सो कंपैरेटिवली जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे वेमेन रिप्रेजेंटेशन एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर्स काफी अच्छा है इफ यू टॉक अबाउट द वेमेन साइंटिस्ट इन द आर एन डी डोमेन ओके एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर लेसर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग दीज आर सम रीजन ऑफ दिस लेसर रिप्रेजेंटेशन नंबर वन इज दैट देर हैव बीन केसेज वेन वेमेन इन गवर्नमेंट एजेंसीज आर नॉट प्रमोटेड और वेमेन ड्रॉप आउट ऑफ देयर वर्क फोर्सेज ऐसे कई बार देखा गया है कि महिलाओं को प्रमोट नहीं किया जाता उनसे पहले मेल्स को चांस दिया जाता है कि वो उनको प्रमोट किया जाता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो वेमेन है वो अपने वर्क फोर्सेज से ड्रॉप कर देते हैं अपनी जॉब्स को छोड़ देती हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर और सोसाइटी प्रेशर ओके एंड देर इज अ सोशल प्रेशर ऑन वेमेन टू हैव अ फैमिली एंड सेक्रीफाइस प्रोफेशनल करियर एंड देर आर पेट्रियारिकल एटीट्यूड इन हायरिंग प्रैक्टिस ओके सो दीज आर सम बेसिक रीजन दैट वर गिवन बाई नीति आयोग ओके and now let's move on to the question question is according to this report we have to tell the correct statements on participation of women in r&d domain so statement one is male scientists account for a higher proportion of the total scientists in india's r&d establishment yes absolutely correct india's private sector research companies employ a greater proportion of women in r&d than government agency yes this is also correct so both of the statement are absolutely correct so option c will be the correct answer एंड गाइज ये जो ट्रांसजेंडर वाला न्यूज हमने पढ़ा इसमें मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ 
फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर आपको नाम पता होगा ऑफ कोर्स सत्य श्री शर्मिला सत्य श्री शर्मिला इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज जोयता मंडल जोयता मॉन्डल राइट एंड इनफैक्ट इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर प्रीतिका याशिनी ठीक है आपको ये सारे नाम याद रखने जरूरी हैं बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर सोल्जर राइट ट्रांसजेंडर सोल्जर इज शबी हर और हिज नेम इज शबी ओके सो सत्य श्री शर्मिला इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर जोयता मंडल जज प्रतिका याशनी फर्स्ट पुलिस ऑफिसर सोल्जर शबी ओके एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैज अनाउंस दैट द गवर्नमेंट जॉब्स विल बी रिजर्व फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द स्टेट सो फॉलोइंग आर द आर्ग्यूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द डिसीजन एक्सेप्ट इनमें से क्या नेगेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं है ओके सो रिसेंटली गाइज जो चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान ओके द चीफ मिनिस्टर इज शिवराज सिंह चौहान ओके सो ही हैज अनाउंस दैट द गवर्नमेंट जॉब्स विल बी रिजर्व फॉर द लोकल्स ओके एंड इसकी वजह से काफी मिक्स्ड व्यूज आए हैं लोगों के कुछ लोगों का जो आर्ग्यूमेंट है वो फेवर में है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये काफी गलत डिसीजन है ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सो अगर हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द डिसीजन सो फेवर ऑफ द डिसीजन के लिए ये कहा गया है दैट दिस डिसीजन विल हेल्प इन द राइटफुल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट जो स्टेट के रिसोर्सेज है उसका राइटफुल एलोकेशन किया जा सकेगा आफ्टर दिस डिसीजन एंड इट विल रिड्यूस माइग्रेशन बिकॉज मध्य प्रदेश के या फिर किसी भी स्टेट के जो रूरल uh, इलाके होते हैं या फिर जो कि कम डेवलप्ड इलाके होते हैं वहां पे लोग क्या करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की टूवर्ड्स मूव कर जाते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड्स ओके सो इस माइग्रेशन को कम कम करने के लिए भी ये जरूरी है कि जो लोकल पीपल uh, हैं उनकी रिजर्वेशन उनके लिए uh, जो जॉब्स हैं उनको रिजर्व कर दिया जाए इन द मध्य प्रदेश ओके एंड वॉट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डिसीजन शो इट विल प्रमोट नेटिविज्म एंड इट विल प्रमोट रीजनलिज्म अब नेटिविज्म का मतलब क्या हुआ कि ये जो अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर स्टेट है वहां पे कोई स्किल्स या प्रेफरेंस की कमी होती है वहां पे एक डिमांड क्रिएट होती है सो so, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन आती है दैट कैन फुलफिल दैट गैप दैट गैप ऑफ द स्किल्स रिक्वायर्ड इन द मार्केट ओके सो इस तरीके से अगर वो गैप फुलफिल नहीं होगा तो इससे क्या होगा नेटिविज्म प्रमोट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल ऑल्सो प्रमोट गाइज रीजनलिज्म ऑफकोर्स अगर हम एक किसी रीजन की बात कर रहे हैं एक स्टेट की बात कर रहे हैं तो वो रीजनलिज्म प्रमोट करेगा सो दीज आर सम नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डिसीजन एंड कुछ और भी स्टेट्स ऐसे हैं गाइज जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स को रिजर्व कर रहा है कर, रखा है बल्कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने लूप होल्स का इस्तेमाल करके जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो रिजर्व कर रखी हैं फॉर द लोकल लाइक इफ यू टॉक अबाउट द महाराष्ट्र so only those living in the state for over 15 years with fluency in marathi are eligible okay so ye kafi ye matlab uh, matlab ye ye kehna cha rahe hain basically ki kewal marathiyon ko hi job denge because obviously agar main delhi mein rehta hu to obviously mereko marathi itni fluent nahi aati hogi ab agar mereko maharashtra government ki koi job karni hai to main pehle jaake 15 saal wahan pe rahunga tab mujhe job milegi so that is quite infeasible for a person living in delhi okay in jammu and kashmir also government jobs are reserved for domiciles in west bengal रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इन बंगाली इज अ क्राइटेरियन इन रिक्रूटमेंट टू सम पोस्ट लाइक अभी थोड़े टाइम पहले वेस्ट बंगाल पुलिस का एक रिक्रूटमेंट नोटिस देखा था मैंने उसमें भी देखा था कि जो बंगाली लैंग्वेज है उसको रीडिंग और राइटिंग स्किल उसकी कंपल्सरी थी सो दिस इज वेरी दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन हु इज रिजाइडिंग आउटसाइड वेस्ट बंगाल एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इशूड अ नोटिफिकेशन मैंडेटिंग प्राइवेट एम्प्लॉयज टू गिव प्रायोरिटी टू कन्नडीज फॉर क्लरिकल एंड फैक्ट्री जॉब इन द स्टेट So, किस कुछ ना कुछ करके जो स्टेट गवर्नमेंट है लूप होल्स का इस्तेमाल करके अपने यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कराती है इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड इन फैक्ट हरियाणा हरियाणा ने रिसेंटली अनाउंस किया था दैट दे विल प्रोवाइड 75 परसेंट ऑफ द जॉब्स टू द लोकल्स एंड ऑल्सो आंध्र प्रदेश में काफी पहले अनाउंस हो चुका था दैट सेवेंटी ऑफ द प्राइवेट जॉब्स ओके यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स था सेवेंटी ऑफ द प्राइवेट जॉब्स विल बी प्रोवाइडेड टू द लोकल्स राइट सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन question is following are the arguments presenting negative effects of the decision so it is anti nationalism yes it will promote regionalism it will promote nativism it will increase migration no it will not increase migration guys it will in fact decrease, uh, decrease migration so option d will be the correct answer because it uh, this decision will decrease the migration so option d is the correct answer and chief minister of madhya pradesh is shivraj singh chauhan shivraj singh chauhan governor is anandi ben patel गवर्नर इज आनंदी पेन पटेल इससे पहले हमारे वो थे 
जो जिनकी अभी कुछ समय पहले डेथ हुई लालजी टंडन लालजी टंडन जिनकी डेथ हो गई उसके बाद आनंदी बेन पटेल को दोबारा से मध्य प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया एंड इफ यू टॉक अबाउट मध्य प्रदेश सो इन मध्य प्रदेश रिसेंटली गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवन फिफ्टी मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट इन रीवा ओके okay, इसके अलावा मध्य प्रदेश हैज लॉन्च रोको टोको कैंपेन रोको टोको कैंपेन इज फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द मास्क अबाउट द वियरिंग ऑफ मास्क इसके अलावा मध्य प्रदेश हैज इंतजार आपका प्रोग्राम इंतजार आपका कैंपेन फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन द स्टेट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ओके एंड इसके अलावा वी हैव हमारा घर हमारा विद्यालय हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन रन बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट दिस इज फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल वाला एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट्स एट देयर होम एंड इसके अलावा गाइस uh, एक दो मिसाइल्स दो राइफल्स का आपने नाम सुना होगा अरड एंड कार्मेल ओके ये दो राइफल्स हैं अरड और कार्मेल इन दोनों की प्रोडक्शन इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी इन द भिंड एट अ एट अ फैक्ट्री और यू कैन से एट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज नोन एज पी एल आर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ओके सो अरड और कैलमल का नाम आपको याद रखना है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दीज आर सम इनिशियटिव दैट वॉज टेकन बाई मध्य प्रदेश और देर इज लॉट टू लर्न अबाउट मध्य प्रदेश ओके एंड दैट सेट फॉर द सेशन टूडे I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. And guys, आपको पेस का जो कमेंट था जो स्पीड का कमेंट है वो आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि सेशन का जो स्पीड है वो ठीक है या उसको कम करना है या ज्यादा करना है Thank you so much for watching. Goodbye. Take care and God bless.